space ruangan ini adalah living room ya untuk ngobrol-ngobrol keluarga Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan belnya ya. Oke, okay, welcome back to my channel. Sobat Properti, saya sekarang berada di satu rumah yang keren banget di kawasan yang sangat bergengsi yaitu di Gading Serpong tepatnya di klaster Emerald Cove kenapa dibilang sangat premium dan bergengsi? karena klaster ini adalah sangat premium lokasinya bersebelahan dengan lapangan golf yang terkenal di Gading Serpong nah, rumah yang akan saya review dan akan saya ajak anda untuk melihat ke dalam yaitu dengan dimensi tanah 18 x 28 meter persegi total dimensi 504 meter dan total luas bangunan adalah 330 meter persegi nah tentunya anda semua pasti penasaran mau lihat di dalamnya seperti apa saya akan ajak anda untuk melihat tapi sebelumnya mohon bagi anda yang pertama kali nonton channel youtube saya ini segera subscribe like dan share ke teman-teman oke okay? dan pastikan anda semua aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari seluruh video-video terbaru dari saya banyak barang bagus tentunya murah-murah keren sekali mantap oke okay? let's go check it out Sobat properti, kita bisa lihat menuju ke teras saja Tangganya berbentuk L, keren, elegan, dan mantep Langsung disajikan teras yang begitu panjang Dengan hiasan railing yang seperti ini ya Stainless steel, kelas premium, kaca tempered Tujuannya untuk apa sih dibikin begini ya semacam balkoni bisa lihat ke bawah ya Oke, okay, let's go Nah, ini pintunya juga mantap ya. Wow, kita begitu masuk di dalam langsung di, di sajikan semacam ruangan ya. Ini buat meja ya hiasan atau ya meja konsul juga boleh. Tidak langsung ke ruang tamu. Ini baru ruang tamunya ya. Alegan sekali, berkelas. Nah, begitu tamu datang duduk di sini juga udah nyaman sambil nunggu uh, tuan rumahnya. Tamu-tamu di sini pasti nyaman ya. Oke, okay. nah kita menuju ke sini. Ini adalah ruangan yang disebut living room. Sebelum naik ke lantai dua, kita lihat living roomnya simple tapi keren. Di sekat dengan hiasan ini, penyekatnya fungsinya untuk memisahkan ada ruangan living room ini dengan ruang makan. Ya, kita lihat ruang makannya juga keren. Ya, dengan ada meja seperti ini buffet yang kayak macam pantry lah. Ya. Kita bisa bilang ini pantry simple banget. Oke, okay. ini meja cukup keren, bisa enam orang makan. Tentunya, kalau sesudah makan, bisa langsung cuci tangan. Di sini, di sini ada semacam wastafel, ya, cuci-cuci, keren. Nah. Tentunya penyinaran kalau di siang hari juga keren, kacanya bagus ya, hampir floor to ceiling ya, tinggi sekali. Jadi pencahayaan dapat banget di rumah ini. Nah, di lantai dasar ini kalau boleh dibilang lantai satu loh ya ini ada ruangan kamar tapi di sini ya ini rumah dulunya digunakan sebagai show unit jadi dipakai sebagai show adalah ruangan kerja atau working space ya jadi ya rumah yang keren lah ya. bisa dijadikan kamar tidur ya di sini oke okay. nah di sini lanjut adalah ruangan apa kamar kecil atau toilet dari Rumah ini khusus untuk tamu atau orang tua, ya. Lumayan, ada showernya juga, ada closet. Oke, okay, lanjut. Kita menuju ke backyard. Backyard. Backyard ini sangat luas, keren. 
panjang rumah kan 28 meter di sini sobat properti bisa lihat dari backyardnya aja nggak rata dengan atas ya karena di bawah dia turun ya kita lihat pohonnya sudah terbentuk dan besar besar gede gede karena ini dulu kan rumah show unit ya keren habis anda yang memiliki rumah ini tentunya anda bisa set atau desain kolam renang di sini sangat keren banget bisa bikin kolam renang atau di mana aja pokoknya ini spesies dapat banget ya oke kita lanjut yuk Eh, lantai berikutnya Oke okay, sobat properti kalau kita mau naik ke lantai atas di sini ada tangga menuju ke bawah service area yang terkoneksi ke garasi tapi di sana juga ada di sana juga ada tangga menuju ke service area juga jadi dua sisi kiri dan kanan itu ada tangga menuju ke service area kita satu-satu ya mau dari sini dulu atau dari sana dulu lebih enak sih kayaknya dari sini dulu ya oke okay. ini adalah ruangan service area nah ini langsung ketemu dapur basah dapur basahnya keren sirkulasi udaranya juga dapat ya ada jendela ada jendela ini mantap ya ini dapur basah ya daerah pembantu ya masak-masak di sini oke okay. di sisi kanannya ada semacam storage atau gudang ya. lumayan luas di sini ada kamar kecil dari pembantu nah ini ya keren sebelah kamar kecilnya pembantu di sini ada kamar tidurnya pembantu ya ada berapa? Ada dua. Tuh. Biasanya rumah besar begini kan pembantunya dua minimal, ya. Oke. Okay. Di sini ada semacam kamar. Kamar tidur untuk supir, ya. Nah, baru deh ini yang tadi disebut garasi, bisa dua mobil. Luas sekali ya. Oke, okay. pintunya ya dari kasur mereka poli. Ready. Baru kita menuju ke atas lagi ini yang tadi saya bilang oke okay, kita lanjut yuk ke lantai 3 atau lantai paling atas nah kita lanjut ke lantai paling atas ya yuk wow 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 di lantai atas begitu keren ya di sini disiapkan jendela view untuk backyard Sirkulasi dapat panah, ada udara, keren, pencahaya dapat di tangga ini, dan begitu kita masuk langsung kamar utama. Nah, kita lihat master bedroomnya, yuk. Master bedroomnya keren habis ya, begitu besar ya. Kita ada pencahayaan juga nih, jendela, perang. Ini buat dandan-dandan atau tulis ya biasa ibu-ibu. Nah, begitu kita tidur di sini dengan size king ya ukuran ranjangnya bisa nonton TV disekat dengan gini keren pajangannya ini memisahkan ruangan kamar tidur utama itu dengan bagian apa walk-in closet yuk kita lihat wow pencahayaannya juga dapat banget ya setiap sudut ini dibikin jendela kaca lihat ini kaca semua terang ya jadi sudut banget Pencahayaan kalau siang-siang nggak -siang pakai lampu aja keren. Di sini walk-in closet ya. Jadi lemari pakaian ya, mantap. Luar biasa, super. Nah di sini baru ada master bathroom atau kamar mandi utamanya ya dengan satu uh, standing shower yang keren, closet duduk dan satu buah bathtub. Nah di sini kalau mau mandi berlama-lama ya di sini tuh. Ini ada bathtubnya. Oke, okay. kita menuju ke ruangan berikutnya, ruangan anaknya. Yuk. Nah, di sini sebelum ke ruangan anak, kita disajikan apa? Ruang keluarga. TV-nya di sana. Bisa duduk di sini, nonton TV sambil ngopi-ngopi. Ya, keren. Lanjut kita lihat kamar anaknya. Kita ada dua, kiri dan kanan. Tapi sebelum masuk ke sana ini ada kamar mandi kamar mandi untuk sharing anak-anaknya ya kedua anak ini kalau mau mandi di sini atau buang air kecil di sini 
Kita lihat kamar tidur anaknya nih. Pertama, lumayan luas. Pencahayaan ini juga dapat di ruang belajarnya juga ada pencahayaan yang cukup baik. Dan di sini juga ruang tidurnya kalau udah siang atau udah pagi matahari terbit dia bisa tahu jadi tanpa ada lampu ya terang. Memang cakep desainnya. Lanjut kita lihat kamar anak yang kedua. Keren. Di sini ya bisa setting seperti ini keren. Nah ini kamar anak yang kedua dijadikan ruang belajar nih ya pada saat show unit dijadikan ruang belajar ini tapi jadi anak atau jadikan ruang anak yang kedua boleh nggak ya kita bisa ya oke pencahayaan dapat viewnya ke halaman belakang atau backyard mantep nah demikian sobat properti rumah yang sangat keren habis di kawasan Emerald Cove dari Serpong saya berharap rumah ini menjadi satu rumah pilihan Anda dalam Anda mencari rumah semoga ini bisa menjadi pilihan buat Anda semua oke okay? oke okay, sobat properti selesailah viewing kita atau review satu rumah ini yang sangat istimewa sekali di daerah Emerald Cove Cluster di Gading Serpong Thank you, semoga anda semua puas akan video saya ini Oke, okay? see you in the next video, bye bye